கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நேரத்திலும் நான் சமாதானத்திற்காக ஜபிக்கப் போகிறேன் இன்றைக்கு அநேகருக்குள்ளே காணப்படாது இருக்கிறது சமாதானம் சமாதானமின்றி அவர்கள் இந்த சமாதானத்தை தேடும் வண்ணமாக அநேக இடங்களுக்கு அவர்கள் செல்லுகிறார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் நினைக்கிற சமாதானத்தை அவர்களால் அடைந்து கொள்ள முடியாதே இருக்கிறது சமாதானத்திற்காக நான் பல இடங்களுக்கு சென்று பல உல்லாசமான இடங்களுக்கு சென்று பார்க்கிறேன் ஆனால் அங்கேயும் சமாதானம் இல்லாதிருக்கிறது பல வெக்கேஷன்களுக்கு நான் போகிறேன் அங்கே மிகுந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறது ஆனாலும் அங்கே இருந்து நாங்கள் வீடு திரும்புகிற பொழுது சமாதானம் இல்லாமல் போகிறது தேட்டர்களுக்கு போய் பார்க்கிறோம் பீச்சுக்கு போய் பார்க்கிறோம் இன்னும் பல இடங்களுக்கு போய் பார்க்கிறோம் பல புண்ணிய ஸ்தலங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இடங்களுக்கு போய் பார்க்கிறோம் ஆனாலும் சமாதானம் இன்னும் கிடைக்கவே இல்லை பிரியமானவர்களே உலகம் ஒரு சமாதானத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த சமாதானத்தை ஒருவரால் தான் கொடுக்க முடிகிறது அவர்தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒருவர் தான் சமாதானத்தை நமக்கு கொடுக்கும்படியாக அவர் இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தவர் தம்மை விசுவாசிக்கிறவர்கள் தம்மை நம்புகிறவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்குள்ளே அவர் ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கிறாராம் இந்த சமாதானம் உலகம் நமக்கு தர முடியாத சமாதானமாயிருக்கிறது யோவான சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரமாக நான் உங்களுக்கு கொடுப்பதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக இந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து கொடுக்கிற இந்த சமாதானமானது நம் இருதயத்துக்குள்ளே வருகிற பொழுது நாம் பயப்பட மாட்டோம் எதை குறித்தும் நாம் கலங்கவே மாட்டோம் பிரியமானவர்களே உலகம் ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கிறது அந்த சமாதானம் உங்களுக்கு நிரந்தரமாக சமாதானமாக இருக்க முடியாது சற்று நேரத்திற்கு உங்களுக்கு அது சந்தோஷத்தை கொடுக்கலாம் ஆனால் அதற்கு பிற்பாடு மறுபடியும் நீங்கள் அந்த சமாதானத்தை இழந்தவர்களாகத்தான் நீங்கள் நிற்கிறீர்கள் நம்முடைய தேவன் கலகத்திற்கு தேவனாயிராமல் அவர் சமாதானத்திற்கு தேவனாயிருக்கிறாராம் ஆம்பிரியமானவர்களே சமாதானத்தை கொடுக்கும்படியே இந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு வந்தார் இப்பொழுதும் இப்படிப்பட்ட சமாதானம் ஒரு குடும்பத்திற்குள் வரும்படியாகவும் இல்லை என்று சொன்னால் உங்கள் கணவர்களுக்குள்ளே இல்லை என்று சொன்னால் உங்கள் மனைவிகளுக்குள்ளே உங்கள் பிள்ளைகளுக்குள்ளே உங்கள் குடும்பத்தின் உறவினர்களுக்குள்ளே நீங்கள் வேலை பார்க்கும் ஸ்தலத்திலே நீங்கள் தொழில் செய்கிற இடத்துல கூட இந்த சமாதானம் தேவைப்படுகிறது வியாதியினால் வருத்தப்பட்டு வியாதியின் நிமித்தமாக சமாதானம் குலச்சலில் இருக்கிறவர்களுக்கும் இந்த சமாதானம் தேவைப்படுகிறது வாழ்க்கையில எல்லாவற்றையும் இழந்து ஒன்றுமே இல்லை நான் என் வாழ்க்கையில இனி என்ன செய்யட்டும் என்று சொல்லி புலம்பி கொண்டு இருக்கிறவர்களுக்கு இந்த சமாதானம் தேவைப்படுகிறது இந்த சமாதானம் ஒரு மனிதனுக்குள்ள வருகிற பொழுது அவன் இந்த சமாதானத்தின் நிமித்தமாக அவன் அமைதியாகிறான் அவன் ஆறுதல் அடைகிறான் அவன் இழைப்பாருகிறான் அவன் மனமோ அவன் இருதயமோ கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருக்கிறது இந்த சூழ்நிலையிலே அவன் தன் வாழ்க்கையை குறித்து தெளிவான திட்டத்தை போட்டு அவன் தன் வாழ்க்கையிலே உயர இந்த சமாதானம் வழிவகுக்கிறது ஆம்பரியமானவர்களே இதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருப்பது ஏசையா தீர்க்கதர்ஷி இப்படியாக எழுதுகிறார் ஏசாயா இருபத்தி ஆறு மூன்றாவது வசனம் 
உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதை உடையவன் உம்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் நீர் அவனை பூரண சமாதானத்துடன் காத்து கொள்ளுவீர் நாம் அவருடைய வேதத்தை நாம் தியானிக்கிற பொழுது அவருடைய வேத வசனங்களை நாம் வாசிக்கிற பொழுது இந்த வேத வசனத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு என்று சங்கீதம் நூத்தி பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் நாம் வாசிக்கலாம் உம்முடைய வேதத்தை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு அவர்களுக்கு இடரில்லை நாம் பிரியமானவர்களே அவருடைய சமாதானம் உங்களுக்குள்ளே வரும் என்று சொன்னால் உங்களுக்குள் இடரல் இருக்காது பிரியமானவர்களே இப்பொழுதும் நாம் இந்த சமாதானத்திற்காக நாம் ஜபிக்க போகிறோம் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீசர்களுக்கு சொல்லி அனுப்பின பொழுது முதலாவது நீங்கள் ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைகிற பொழுது அந்த வீட்டிற்குள் சென்று சமாதானம் உண்டாகட்டும் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் முதலாவது இதையே நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு மனிதனுக்கு தேவை முதலாவது என்ன என்பது நம் ஆண்டவருக்கு தெரியும் ஒரு மனிதனுக்கு தன் வாழ்க்கையிலே அவனுக்கு என்ன தேவை என்பதை நன்காய் அறிந்திருக்கிறவர் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே ஆகவே தான் அவர் ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைகிற பொழுது அந்த குடும்பத்திற்கு அந்த வீட்டிற்கு அந்த வீட்டில் இருக்கிற நபர்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளையும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் என்று நீ சொல்லு அப்பொழுது நான் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானத்தை நான் அவர்கள் குடும்பத்திற்குள்ளே அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளே நான் வைப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் நமக்கு உறுதி அளித்திருக்கிறார் பிரியமானவர்களே இப்பொழுதும் நாம் இந்த சமாதானத்திற்காக நாம் ஜபிக்க போகிறோம் எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே இந்த நேரத்திலும் என்னோடு கூட சேர்ந்து அப்பா ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு தேவ சமாதானம் இப்பொழுதே நிறப்பட்டும் அப்பா உண்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற சமாதான குலைச்சல்கள் மாறி குடும்பத்திலே கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு சமாதானம் பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் நோய் நிமித்தமாக வருந்தி கொண்டிருக்கிறவர்களுக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் வியாபாரத்திலே இழப்பை அடைந்து நான் என்ன செய்யட்டும் என்று நிற்கிற பிள்ளைகளுக்குள்ளே ஒரு சமாதானம் அப்பா யாருமே எனக்கு இல்லை எனக்கு உதவி செய்வார் இல்லை என்னை கண்ணோக்குபவர்கள் இல்லை என்று சொல்லி வருந்தி நிற்கிற பிள்ளைகளுக்கும் இப்பொழுதே உங்களுடைய சமாதானத்தை நீர் அழுக்கிறீர் இந்த சத்தத்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் அப்பா இந்த நேரத்திலே உம்முடைய சமாதானம் இறங்கட்டும் அப்பா உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியை நீர் அனுப்பி இந்த பிள்ளையுடைய இருதயத்திற்குள்ளே உம்முடைய சமாதானத்தை நீர் கொடுக்கும்படியாக நான் செபிக்கிறேன் சுவாமி குடும்பத்திலே காணப்படக்கூடிய வருத்தத்தின் நிமித்தமாக வேதன நிமித்தமாக என் வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லை என்று சொல்லி வெறுமையாய் நிற்கிற பிள்ளையுடைய இருதயத்தை நீர் கண்ணோக்கி பார்த்து அந்த பிள்ளைகளுக்கு தேவையான இந்த தேவ சமாதானத்தை அவருடைய இருதயத்தில் நீர் கொடுங்க சுவாமி இந்த சமாதானத்தை இவர்கள் பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர்கள் இனி எடுக்கிற முடிவுகள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் எடுக்கத்தக்கதாக எப்படி பரிசுத்த ஆவிய நீர் எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களுக்கு பயமுள்ள ஆவியை நீர் கொடாமல் பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை நீர் கொடுத்தீரோ இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த பூரண சமாதானத்தை இந்த பிள்ளையுடைய இருதயத்திலே கொடுத்து இவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையிலே தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் பலமுள்ளவர்களாய் ராஜா இந்த நாளில் அவர்கள் செயல்படத்தக்கதாக தேவ சமாதானம் இவர்களுக்குள்ள இப்பொழுது இறங்கட்டும் சுவாமி இப்பொழுதும் அப்ப அந்த பிள்ளையுடைய குடும்பத்தின் மேல உடைய சமாதானம் அமரட்டும் சுவாமி யாருக்கெல்லாம் அங்கு சமாதானம் தேவைப்படுகிறதோ இந்த நேரத்திலே சமாதான குலச்சலினால் மனம் குழம்பி போயிருக்கிற பிள்ளைகள் என்னோடு கூட இப்பொழுது ஜெபிப்பார்கள் என்று சொன்னாலும் எசப்பா அவர்களுக்குள்ள உம்முடைய தெய்வீக சமாதானம் இப்பொழுது இறங்கட்டும் சுவாமி சிலுவையில நீர் எல்லாவற்றையும் முடித்து கொடுத்து தெய்வ சமாதானத்தை நீர் எங்களுக்காக அருளி நீரே ராஜா நீர் சிலுவையிலே கொடுத்த அந்த சமாதானம் அந்த வெற்றியின் சமாதானம் பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தை இப்பொழுது நிரப்பட்டும் அப்பா என்னோடு கூட ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய இருதயத்திலும் அந்த சமாதானம் இப்பொழுதே நிரப்பட்டும் அப்பா 
இந்த சமாதானம் அவர்களுக்குள்ள குடும்பத்திற்குள்ள இறங்கி அவர்களுக்குள்ள அற்புதங்களை செய்யத்தக்கதாக அதிசயங்களை நடத்தத்தக்கதான தேவ சமாதானம் இறங்கட்டும் சுவாமி என்றென்றைக்கும் மரண பரியந்தம் முடிவு பரியந்தம் அவர்களோடு கூட இருந்து இந்த பூரண சமாதானத்தை நீர் காத்து கொள்ளும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி ரெண்டு குருந்தியர் பதிமூன்று பதினொன்றில் சொல்லப்பட்டபடி சந்தோஷமாயிருங்கள் நற்சீர் பொருந்துங்கள் ஏக சிந்தையாயிருங்கள் சமாதானமாயிருங்கள் அப்பொழுது அன்புக்கும் சமாதானத்திற்கும் காரணராகிய தேவன் உங்களோடு கூட இருப்பார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராக இயேசு சொல்லுகிறார் நீங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் நற்சீர் பொருந்துங்கள் ஏக சிந்தையாயிருங்கள் சமாதானமாயிருங்கள் என் இயேசு உங்களை அவர் காத்து கொள்ளுவார் ராஜா எப்பொழுதும் அப்பா என்னோடு கூட ஜபித்த இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலே நீ சமாதானத்தை கொடுத்தீர் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் ராஜா அப்படி வேத வசனம் அவருடைய இருதயத்திலே சமாதானத்தை கொடுத்தபடினாலே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் சுவாமி இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில பெரிய ஒரு மாற்றத்தை நீர் கொடுக்க போகிறீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா வியாபாரத்தில் உயர்வை கொடுக்க போறீர் அதற்காக நன்றி வியாதியை மாற்றி ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்க போறீர் அதற்காக நன்றி குடும்பத்திலே கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒரு சமாதானத்தை கொடுத்து அவர்களை மறுபடியும் நீ கட்டப்போகிறீர் அதற்காக நன்றி பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இடையே காணப்படுகிற அந்த விரிசலை சரி செய்து உம்முடைய சமாதானத்தை இப்பொழுது நீர் அளிக்கிறீர் அதற்காக நன்றி அப்பா வாழ்க்கையை தொலைத்து நிற்கிற அநேக வாலிப பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இப்பொழுது நீர் வேலை செய்கிறீர் அவருடைய இருதயங்களில் இருக்கிற அந்த பாரங்களையும் கசப்புக்களையும் நீர் அகற்றிவிட்டு இப்பொழுதும் உம்முடைய சமாதானத்தை அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து மறுபடியும் அவர்களை வாழ வைக்க போகிறீர் அதற்காகவும் உமக்கு நன்றி அப்பா படிப்பிலே நான் சரியாக படிக்க முடியலையே எக்ஸாம் நான் எப்படி எழுத போகிறேன் என்று சொல்லி படிப்பிலே இழந்து நிற்கிற படிப்பு நிமித்தமாக மனம் உடைச்சலில் இருக்கிற மனம் உடைந்து போய் நிற்கிற சகோதரிகளுக்கும் சகோதரர்களுக்காகவும் என் தம்பிமார்களுக்காகவும் தங்கச்சிமார்களுக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா அவருடைய இருதயத்தில் அந்த கசப்புகள் மாறி பயங்கள் மாறி இப்பொழுதே உம்முடைய பூரண சமாதானத்தை அந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளே கொடுத்து வருகிற நாட்களில் அவர்கள் எழுத இருக்கிற அந்த எசப்பா அந்த எக்ஸாமில் அவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களை எடுத்து பூரண சமாதானத்தோடு கூட உங்களுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக இப்பொழுதும் நான் செபிக்கிறேன் நீர் அப்படியே அதை செய்து விட்டதற்காகவும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்னுடைய ஜபத்தை நீர் எப்பொழுதும் கேட்கிறீர் அதற்காக நன்றி எங்கள் விண்ணப்பங்களை நீர் ஏற்றுக்கொள்கிறீர் அதற்காக நன்றி எங்கள் ஜபங்களுக்கு நீர் ஆமென்று மாமன் என்றும் பதில் தருகிறீர் அதற்காக நன்றி இப்பொழுதும் கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் பதில் கொடுத்து விட்டீர் அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா பூரண சமாதானம் இந்த பிள்ளைகளை நிரப்பட்டும் உம்முடைய கிருபை இந்த பிள்ளைகளை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் துதிக நமகிமை எல்லாம் உமக்கு ஒருவருக்கே செலுத்துகிறேன் இவரையே சுமூலம் செபிக்கிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்